When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. I'm reading Nasoma Katika Kitabu Cha Madhayo Sura Ya Shirini Nane. Naanza mstari wa tatu And this afternoon I want to speak on a very profound topic The 11th hour The 59 second minute And the 59 second of the world's history because that is the stage we are living in. The Hebrew timing, Waibrania siku yao huisha sa kuminambili. Na kwa hivyo wakati tunasungumuza ya kwamba ni lisala kuminamoja, dakika ya amsini na tisa, Na sekunde ya amsini na tisa Na maanishe ya kwamba Tuko tu pale pale mwisho Na ingekuwa ni vizuri tukaweze kuipata Madhaya 24 tatu Hata alipokuwa meketi katika mlima wa zaituni Wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga Wakisema tuambie Mambo haya yatakuwa lini Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia Yesu akajibu akawaambia angalieni mtu asiwadanganye kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo nao watadanganya wengi nanyi mtasikia habari za vita na matetezi ya vita angalieni mstishwe maana hayo hayana budi kutukia lakini ule mwisho bado Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme kutakuwa na njaa na matetemeko ya inchi mahali mahali hayo yote ndio mwanzo wa utungu wakati huo watawasaliti ninyi mpate fiki nao watawaua nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu ndipo wengi watakapo jikwa Nao watasilitiana na kuchukiana Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi Na kwa sababu ya kuongezeka maasi Upendo wa wengi utapoa Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho Ndiye atakaya okoka Tena habari njema ya ufalme Itahubiriwa katika ulimwengu wote Kwa ushuhuda kwa mataifa yote Hapo ndipo ule mwisho Utakapo kuja na kila moja seme amen. amen Father in heaven In the name of Jesus Christ I want to thank you And I want to bless you I'm taking authority right now Against every satanic moves And every satanic Attacks And demonic operation In our midst this afternoon I refuse every work of Satan in the name of Jesus. And I pray right at this moment that you're taking over and you're speaking to us and using these lips of clay to convey this truth to your people. Thank you, Lord. And I pray that you're taking over. In Jesus' name we pray. Amen. Nataka kusema hivi ya kwamba Kuna mambo kadha ambaye nataka kwa dakika chache zijazo nikaweze kukusungumzia. Maana kitu ambacho kiko tunataka tuelewe ni kwamba kuna vitu na matukio ambayo yanatuelekeza mwisho. Katika moja wapo ya matukio ambayo inaelekea mwisho wa dunia na kuja kwa Yesu mara ya pili ni kifo cha mtu. It's part of it. Kwa hivyo, kifo ni sehemu moja. Lakini kuna mambo kadhaa ambayo pia yako na yesu alisungumuza ya kwamba mambo hayo yatakuja kutukia. 
Ninavyoongea sahi dunia iko karibu yote kwenye vita. Kweli rongo? Tuko na vita kule Urusi vimekuwa vikiendelea zaidi ya miaka mbili sasa. Tuko na vida, vita zaidi ya mwezi mmoja kule Mashariki ya Kati na hiyo ya Mashariki ya Kati ni kitu cha muhimu sana kuangalia. Maana kama kanisa na kama viongozi na kama wasomi wa Biblia dalili kubwa ya kuja kwa Yesu ni Mashariki ya Kati. Vitendo vinavyotendeka Mashariki ya Kati. Sababu it's not coincident. Na nataka niseme hivi hata hivyo ya kwamba Yesu alisema ya kwamba siku za mwisho zikikaribia kutakuwa na aina za tabia ya vitu na matendo na matukio ambayo yatakuwa yanaashiria mwisho wa dunia kufika. Moja wapo ni watu kuamka wakisema wao ni kri ni Kristo. Kwa hii masaa tuko na Kristo wa watongareni sio? Ehe. Uh-huh. So hiyo si ati nakuja kama coincidence. Tena haijatokea Uganda, imetokea hapa kwenu tu. Yeye hapa Yesu wa Torangutongareni. Tuko na manabii wa uongo, Biblia inasema, unajua nyinyi mnatishika sana, watu wamekuja, oh, nyinyi makanisa mnadanganya watu, ah, tudanganye watu. Mambo ya shakahola na mambo mengine yote ya manabii wa uongo, waombaji humu ndani ndani. Wengi hiyo ni mambo tu ya kudhibitisha ya kwamba hii Biblia tunayohubiri ni ukwe, ukweli. Ukweli. Kuna hiyo uongo iko lakini kuna mahubiri ya kawaida mahubiri kama haya. Amen. So nataka tukaweze kupatana vizuri. Biblia inasema magonjwa yatatokezea ambayo hayana tiba. Leo hivi saa hii kanza imekuwa ni kama homa. Na magonjwa mengine imekuwa tu kama magonjwa ya kawaida. Na inatuelekeza na tuambia kwamba mwisho umekaribia. Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo tunaendelea hata watu makanisani wale watu walikuwa wanampenda Mungu ati kuna kitu kitatendeka ya kwamba maasi yatakuwa mengi na upendo wa wengi utapoa. Na nyinyi mnavyoangalia Mnaona hayo yakitendeka mara kwa mara lakini Biblia inasema mwenye kuvumilia hadi mwisho maana ukweli ulioko ni kwamba vitu hivi havitakikane vituvunje roho vinatakana vitutie nguvu ya kwamba tunachokiamini ni ukweli ya kwamba Biblia inasimamia kitu kinaitwa nini ukweli mwisho uko karibu sana zaidi ya vile unavyotarajia maana ukweli ulioko there is a great hope and our good hope ambaye iko hapa mbele tunapoanza kuona wa ndugu wanaanza kututangulia namna hii na sio kwamba tumepoteza ni tu ni, ni goal nyingine imeingia hebu yeah. somebody say amen to this kuna mtu kwa sababu niko na ushuhuda wake kwa sababu kama miaka mitano hivi wala ambao wamesoma hiyo ratiba E, ya, yake hiyo familia waliona vema wanipe nafasi niongee kitu kidogo na ni, ni, ni kitu ambaye natakana isemwe huyu ndugu ni ndugu ambaye ali, alikuja na amempenda Yesu tu nyinyi amuelewangi hii story leo niliamua nivae viatu vyake kwa sababu hii viatu ni ya amenunua so leo niliamua akaamuru ni Nivae hii suit ndio iendeshane na hivi hata kwa sababu nilitaka leo nivae viatu yake. Niko ni viatu mingi lakini hii ni yake. Alinunua last should be a last December. So matende ya muti nafuata nanga na mtu tu. Mm. Eh? Yeah. Alo? Alo. Yeah. Mumekaa hapa wengi mmekaa makanisani lakini hakuna mchungaji ametembelea viatu yako. Na sasa sio tu mchungaji askofu anatembelea vi, viatu ya mtu ambaye ni mwenda zake lakini ameingia mbinguni in glory na kuna good works ina, inasungumuza juu yake nyuma yake huko Somebody shout amen I say somebody shout amen Sio kwamba viatu vilikosekana lakini leo purposely I deliberately 
wanted to put on the shoes he bought. Amen. Sasa hiyo hiyo kama nyimu na sungumuza sungumuzeni tu mtu ameenda zake na ameenda akiwa na tiki. Mimi nitabeba faili mzuri na hiyo itakuemo. Sababu hata hivyo Biblia inasema ya kwamba tuna in siku inapofika wakitoa habari zao warumi 14 12 kila mtu utaitwa na ukishaitwa tunaona tumeimba wimbo inasema majina itai itaitwa na ikishaitwa unasema ndio bwana hebu songa hapa mbele sungumuza habari zako uliishi ile muda you know you live on borrowed time uliishi namna gani kwa ile muda nilikukopesha uliishi namna gani unaanza kueleza unaeleza ye yeah, nilifanya hii nikaenda shule nikasoma nikajenga nyumba nikanunua shamba nikajenga bogorofa nikafanya nini nini na hii ya kuingia kwa ufalme hii naye ni namna gani hakuna kitu aya wakati umetoa hiyo ukimaliza moja kwa moja mchungaji anaitwa mchungaji wako yuko wapi mwingine hata hana mchungaji <laughs> kitabu cha waebrania 13 17 Wachungaji watatoa taarifa ya watu wakiwa hapa duniani. Na mimi niko na faili ya 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 Martin ya miaka mitano. Na nashukuru Mungu alinipa nafasi pia mimi ndio niliunganisha hii harusi. So kuna a lot of things ambazo naweza kusungumza juu ya kijana huyo. So wacha nisonge baada ya hiyo kufika Biblia inasema ya kwamba lakini injili ya ufalme la, lazima yubiriwe duniani kote kama ushuhuda ndipo ule mwisho utafika. Na nisikize mpendo, pengine ujaelewa ukomunisti kuvunjika ilikuwa ni nafasi ya injili kufika dunia mzima kwa wakati huu. Kama hujaelewa warabuni huko ndio uislamu huko lakini injili inahubiriwa kule sasa hivi kila mahali injili inahubiriwa na hiyo inakuwa ni kwa sababu mtu asiseme sikusikia na hata leo wewe umekuja tu nakuja kulia sisi hatujakuja kulia tumekuja kukukumbusha na nashukuru Mungu huyu ndugu ameweza kumaliza yake lakini ananipa ruhusa ya kuongea kuhusu kukufa kwako sababu ningekukuta huko unge, ungeniambia ai ai huyu askofu hana mpango mzuri na maisha yangu kwa nini anasungumza mambo ya kifo yangu lakini huyu ananipa nafasi nzuri ya kuongea kuhusu kifo chako na hata ukikataa kufa Yesu yuko pembeni pale tu anakuja na akija anakupata namna gani maana kitu ambacho kinatendeka hivi tunaishi katika hiyo dakika ya mwisho mwisho ya mambo na baada ya hiyo takika ya mwisho mwisho tuko kungojelea kitu kinaitwa parapanda kupigwa Parapanda itakapopigwa na any time kuanzia dakika hii kwa sababu dalili zote hakuna kitu ambayo Mathayo 24 iliandika ambayo pamoja na every other eschatological, eschatological uh, uh, scriptures haijaacha chochote nje sababu kama ni akili mingi eh, danieli anasema ya kwamba siku hizo zitakapofika moja ya dalili, dalili ni kwamba kutakuwa na a lot of movement duniani right now the world is a global village yeah. biblia pia inasema ya kwamba akili nyingi na maarifa Itaongezeka Danieli 12. So dalili zote za kuonyesha ya kwamba tunaishi katika dakika ya mwisho na kitu ambacho kiko pending dakika hii ni kitu kinaitwa parapanda ya mwisho. Parapanda inapopigwa na iko that is an imminent thing. Kuna kitu kinatendeka maana kuna tukio linaitwa kunyakuliwa kwa kanisa kuna kick off events na kabla ya kunyakuliwa kwa kanisa hiyo kuna resurrection ambayo inaenda kufanyika ndio jambo la kwanza 
la watu ambao wamekufa wakiwa ndani ya Kristo kama Martin. Biblia inasema hivi parapanda hiyo ikipigwa wafu waliokufa wakiwa ndani ya Kristo sawa na wathesaloniki wa kwanza nne kuanzia tatu kuendelea mbele watasikia sauti na hao ndio watakuwa wa kwanza kusikia sauti Madhayo nasema wawili watakuwa kitandani maybe ni bwana maybe ni bibi mmoja ana Yesu mwingine hana mmoja atatoliwa mwingine atabaki wawili watakuwa shambani mmoja atatoliwa mwingine atabaki and i'm looking at a scenario scenario kali sana uko ku travel kisumu uko kwa mathri na mathri dereva amekanyaga ameondoa speed governor anatuanga mia na kumbe ni ni pilot ambaye alikuwa anaelewa cha kueleweka Yesu yuko ndani parapanda inasikiwa yeye ndio huyo ameenda mnastukia hapo hakuna hakuna dereva na gari iko kudu moja. ndio hiyo imefika kiboswa kimeumana na wewe uko ndani Unaenda kwa polisi ku report. Unakuta ripoti polisi mwenye alikuwa kwa duty siku hiyo amenyakuliwa. Mtu ya kuripota hakuna mnakutana hapo watu kadhaa. Uko kutoka Atlanta Georgia. Unaenda kule Albuquerque. Uko hewani huko 40,000 feet above sea level. Parapanda ndio imepigwa. Pilot ndio huyo Unajua yake ni karibu hapo tu. Ya anaendea hapo karibu. Nyinyi mko hewani. Ndege inateremka namna gani? Msikimeumana. Nyinyi mnakaa hapa mkikaa na mna hii tu na mna hii. Unajua watu wangwana kamili wanashika vitu ya maana. Vitu ya maana katika hii dunia saa hii ni mtu anaitwa ye? Yesu. Hiyo ndio kitu ya maana kwa hii dunia. Nikiwa Nairobi juzi nimewaambia watu na sijui kama kuna mtu alishika vizuri. Mi nikiwa nasoma nikiwa nafanya form 6 actually. Kuna kitabu nilitumia katika mathematics and physics yangu kilikuwa kinaitwa Modern Electricity and Nuclear Physics. Na kilikuwa kimeandikwa na mtu anaitwa Bennett. Huyu jamaa alikuwa ameokoka. Kabla anze preface ya kitabu chake ananakili ana, ana wa Kolosai 1:17 ambaye inasema in Christ all things hold together King James says in Christ all things consist Na nikamwambia unajua kitu kimoja as a mathematician nilikuja kugundua kuna hii my questions hizi ambazo ziko zingine zimekataa ku balance kwa sababu we are having a lot of variables we have refused to get a constant because a constant is god yeye ndio peke yake kwa hii ulimwengu na vitu yote habadiliki every other thing is variable and if you don't get the constant called god hakuna vile equation yako ita balance Now this life is about equations. Hata kuja kwa Yesu is about what? Equations. Kama Yesu hapana iko kwa equation yako na uko you are a billionaire. A billionaire dollar man. Hiyo equation itakataa. Masaa kama haya msichana. Dada Lorin Unaona saa hii kuna hii wimbo hao wanaimba ni Yesu pekee nimeachwa na naye saa hii tutakudanganya tukwambie kwamba tunaelewa nobody understands it wewe vile mlikuwa mahali mmefikishana na huyu ndugu 
hakuna mtu anaelewa hata mama yake haelewi sasa ngoja ni kueleze that is another equation of life for it to balance ili uwe sawa sawa hebu get Yesu pale kwa sababu ni Yesu peke yake is constant habadiliki ukikuja baada ya thousand years he is still in the same place you left him somebody shout amen i say somebody shout amen wewe ambaye ndoa imekuwa inasumbua hiyo ndoa kama Yesu hakuna uliweka hapo constant inaitwa dini wakakumari wakakwambia it shall be well wewe unikukaanga hapo kwenda tu ufanye mambo yako ya kidini na kuenda kanisa na kujaribu kuwa mtu mzuri lakini constant hapana iko constant anaitwa nani Kristo kama hapana iko you are a loser hiyo ndoa haita hold maisha yako haita hold mbingu haita hold na nasema ya kwamba wakati ambapo huo unyakuzi una take place kama Yesu hayuko centro katika maisha yako umepoteza maana utashtukia watu wameenda siku nyingine nikipata nafasi nitazungumza pengine ni kueleze what should you do if it happens that you are left behind in the rapture but for today i want to speak about those who are raptured wakisha chukuliwa kule hewani kule kule hewani kutakuweko pale sasa na kitu inaitwa judgment ya kwanza kwa sababu kila kitu kuna vitu mara ngapi mara mbili kuna kufufuliwa mara mbili kuna hukumu mara mbili kuna kila kitu mara mbili kuna resurrection mara mbili sasa hukumu ya kwanza itakuwa ni hukumu hewani in what we call the great marriage feast of the lord harusi ya bwana tutafurahia zote kuolewa naye mbinguni tutapumzika sasa kitu kitakachotendeka katika hiyo harusi ya Bwana watakao kuwa pale ni wote waliookoka wale ambao wako na kitu inaitwa uzima wa milele wana Yesu ndani yao sio dini sio hata bible way sio catholic sio jeshi la wokovu sio redeemed sio deliverance sababu hiyo yote ni mzuri lakini hapa ni ya hapa huko anayejulikana kule anaitwa Yesu Kristo peke yake ndiye anayejulikana kule na ndiye wakati huko naye you have the passport inaitwa uzima wa nini wa milele kifika pale vitabu vinaletwa vitabu vitakapoletwa tutakuwa kule kwa miaka saba katika kile kinachoitwa harusi ya Bwana na wote ambao tutakuwa tumefaulu kuingia wale ambao watakuwa wamefufuliwa kwanza na sisi tutakao kuwa tumebaki hadi wakati huo pia kufumba na kufumbua tutabadilishwa tufanane naye na to overcome law inaitwa law of gravity tukaweze kunyakuliwa mpaka hewani na kule tunapokaa miaka saba hapa chini kuna tukio lingine litakuwa lina take place nalo ni tukio ambalo linaitwa the great tribulation ambaye imegawanywa mara mbili again hapa chini kama wewe hutakuwa umeokoka that's why unaambiwa uwe tayari kila wakati usiachwe nyuma hapo ndipo mahali ambapo huyu mtu anaitwa beast atakuweko. Hapo ndio mahali ambapo kutakuwa na hii kitu na tayari kiko in operation eh? Wako kuendelea saa hii na mipangilio ya kitu kinaitwa chips ya ya kompyuta. Ambayo utawekewa hapa na wanakumonita kila mahali ingine inawekewa kwa mkono. Tayari ni vitu viko in operation. Si ati ni vitu. Na Biblia imesema kwa hiyo itakuwa ni alama ya mkono na alama ya katika kipachi cha uso wako.
na hakuna kununua hakuna kuuza bila hiyo sio kwangu wenye watakuwa wamebaki hapa kwa sababu mimi maamuzi niliamua mimi ni mtu ya kwenda i'm heaven bound niliamua kwa vyo vyote vile mimi ninaingia na siri ni nani Yesu peke yake utaniambia ai bwana hiyo ni maringo niwacha niringe kidogo kwa sababu biblia haiwezi kuwa inanidanganya biblia inasema hivi ya kwamba Yesu ndiye njia na ukweli na uzima mtu haji kwa baba ila kupitia kwa njia ya mimi somebody shout amen, amen. wewe ambao umekaa hapo unajifanya hutaki kuwa mtu wa maana watu wangwana wanatafuta vitu wangwana wanatafuta na ungwana mara moja ni Yesu mtu yule ambaye anaamua ya kwamba ni Yesu na ni Yesu bila kitu kingine huyo ni mtu mungwana kuna mahali unakwenda kuna baraka unasonga una uzima you are a, you have a future somebody shout amen katika hii harusi ya bwana faili zitaanza kuitwa kwanza vitabu vitaanza ku, ku, kuitwa kule na watu watasema mambo yao wale ambao kazi zao zitakuwa proven sawa na maandiko katika kitabu cha Wakorindo wa kwanza sura ya tatu. kile kinatendeka ni kwamba kazi zote zitakuwa tested kwa moto na kazi yako ikiwa sawa sawa na mambo uliyotenda ipite threshold basi watu watapata taji hapo taji ya uzima watavaa taji maana baada ya hiyo miaka saba tunashuka chini kutawala na Yesu miaka elfu moja si nikusaidie kidogo bwana tuliza tuliza tu kwa sababu hata nikikuachilia saa hii uende nyumbani kuna kitu naenda kufanya cha maana saa hii wacha nikueleze mahali unatakana kuwa unaenda weka hapo ukae vizuri uwe mtu ambaye ako tayari akijua anafanya nini hapa chini kuna mambo ambaye atakuwa yanaendelea na watu wanaenda kufa masaa hayo vitu vinaenda kutendeka lakini baada ya hiyo kuna kitu kinatendeka ya kwamba tutashuka na tutautawala na Yesu wale ambao tuna Yesu bila kujali dini yako Bora tu huko na kibali kiko ndani kinaitwa Kristu Yesu amekupa kinachoitwa uzima wa milele kuna jambo litakalo tendeka pale ya kwamba utatawala na Yesu you reign with him for a thousand years na baada ya hiyo shetani anafunguliwa kipindi kifupi na alafu sasa kuna kuja hukumu ya pili ambayo nataka nisome nikimalizia nitaka tu i take you briefly Onatua so that ukaweze kufika mahali ambapo unafanya informed decisions kufaulu kuzuri ni Yesu nashukuru Mungu rafiki yangu dada Elizabeth Chunge kusema tunampa watu uinjinia udaktari uloya na tunawanyima ye tunawanyima Mungu that is the worst mistake you can ever do Many of us we do a lot of good work kumpa watu watoto vitu mali majina vitu mbalimbali mbali. lakini mwisho wanakosa kitu katika ufunuo wa Yohana 21 mstari wa 8 Biblia inasema bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wasinzi na wachawi na hao wabuduo sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti hii ndiyo mauti ya pili Anjoa siku hizi babukusobaze muri ya nani si niri wachanga niri wachiranga kumuchiro I preach as a dying preacher to dying men. I don't want to spare you because sasa nikuhurumie nikuambie na kukupaka mafuta. 
Alafu kufe bila Yesu kama vile ndugu huyu amefanya faida gani sasa? E? Ebu ni kuambie mpendwa masaa ambayo tuko ndani wacha hii aibu ndogo ndogo hii wacha hii excuses sahi watu wamekataa kwenda kanisa sasa unajua kanisa gani kanisa gani mzuri makanisa ni kama ikina shakaongonya ni kuambie shakaola wako na shakaola inakutanga tu shakaola mwingine ambaye hako pending kwa kona kama wewe watu wenye wako na akili timamu hawapatika ningi shakaola kwa ni kuambie wacha hii vituko vituko mmekaa nani najua siku hizi makanisa hata hujui gani wewe mtu wa akili tu mzuri kama wewe unakosa kujua kanisa la maana na la, le, lenye liko sawa eh that shows what type of person you are wachana na hiyo excuse we enjoy kwa Yesu bwana Yesu atakuonyesha barabara iliyo sawa atakuonyesha ni wapi ambapo ulikuwa unaanza kukosea kosea na atakuja tuko matanga kama hii na kunyoroshe ili ukawese kuingia kwa barabara mzuri. Maana baada ya kutoka huko juu kuanzia ufunuo 2015 kuelekea chini, alafu ingie hiyo ufunuo 21. Biblia nasema inaenda kufika mara ya pili sasa, resurrection ya pili. Wafu waliokuwa wamekufa kwa maji, maji itawatoa. Magabu Wengine wako hapa Bungoma, wengine wametoka Bunyala, wengine wametoka Nairobi, a whole city. Cosmopolitan city like Nairobi lakini wacha wachawi. Kuna wale wametoka Bunyore lakini ni wacha wachawi. Biblia inasema na wachawi. Watu wengine wanasema I don't believe in witchcraft. Unasema Mungu ni muongo, wewe ndio ukweli unasema hakuna witchcraft na Mungu amesema uwaongo wako. Mungu anasema ya kwamba wachawi wako. Wewe tu ndio umebaki hapo hapo unajikonzolu unasema ya kwamba wachawi hawako. Na ngoja niwaambie wachawi mlio hapa. Mungu alipeana nafasi akasema msiache mchawi yoyote aishi. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Na kabla moto iwaongoje huko si tunamalizana na nyinyi hapa. Somebody shout amen. amen. I say somebody shout amen. Hebu angalia tu naiba mwenye haongeiko kitu huyo. Hebu sema amen. amen. Sasa uchawi haikusaidii. Na shetani ni muongo sana kwa sababu anatumia wachawi kuharibu watoto wa wenyewe, kuharibu vitu, kuharibu mambo mbalimbali. Lakini mchana wa siku ya leo kuna moto na iko tu around the corner hapa kando na ku, ku frustrate maisha yako hapa kuna hukumu inakuja kuna hukumu inakuja kwa watu ambao ni washerati na wasinzi watu ambao ni waongo mtu akitafuta ukweli ndani yako hakuna ukweli inapatikana ndani yako watu ambao mnakaa maisha ya kujipenda Maisha ya kumkataa Mungu. Maisha ya madharau. Maisha ya ku, ku, kuweza kudharau anointings za watu wa Mungu leo. Na ngoja niwaambie wa Kenya, leo kanisa likitoka tu na watu wa Mungu watolewe tu duniani namna ile kiboko inaingia kwa dunia ni kubwa. Mafuta yenye iko ndani ya watu wa Mungu na juu ya watu wa Mungu ina preserve dunia inasababisha dunia kuwa salama inasababisha kuwa dunia kuwa mahali ambapo Mungu bado angali na kahuruma huruma lakini sasa kitu imetendeka wakati tunaelekea hizi siku za mwisho mwisho watu hawako tena na heshima na kanisa hawako na heshima watumishi wa Mungu hawako na heshima wanakuona kama mwenzao kwanza na madharau ambaye ni ajabu ngoja nikwambie huyo mtu na mdharau na ndiye yako na ripoti yako ya mwisho sasa wewe utakuwa huko salama kweli mimi niko na ripoti hapa Kenya kwa sababu mimi ni askofu hapa Kenya niko na ripoti ya vitu hapa Kenya naomba kukusaidia hivi mwisho uko kufika 
Na mimi nataka maana Biblia imesema ya kwamba kuna kuwa na nchi mpya na mbingu mpya ambayo imeandaliwa na watu wanatakikana waingie huko. Wanaoingia kule ni wale wamemsikia Yesu, wale wamesikia injili kiubiriwa kwa sababu ni habari njema, wale ambao wametubu dhambi zao na wameamua ya kwamba wanamuishia Yesu. Hapana ngangana na dini bwana. Sababu hata unaweza kuwa umebatizwa lakini sasa kuna mahali unakwenda. Ngangana na huyu mtu anaitwa Yesu. Ukimpata maisha yako yako salama. Ukimpokea mambo inakuwa sawa. Wewe pana shika dini tu ya mama. Kila mtu anashika mambo yake mwenyewe na kila mbele za Mungu kila mtu anafanya mambo zake. Ripoti ni wewe utatoa. Sio mtu atakutolea. Na ninaomba mchana wa siku ya leo. Ninapoenda kuomba ya kwamba wewe ambao uko hapa umehudhuria matanga na hatimaye mazishi ya Martin Crusade ambayo huyu ndugu amehold yake ya leo we are preaching on his behalf Utasemea wapi huku sikia? Na Biblia imesema ya kwamba lakini kwanza injili lazima uhubiriwe kama ushuhu ushuhuda. So niko kukushuhudia sahi ya kwamba hutasema si kusikia. Huko kusikia live. Daktari Nasonga akikusungumzia. Na tena siku hizi tumefanya vizuri hata wenye wako mtandao Amerika wako mtandao kule Britain wako kutu, kutusikiza yaani namna hiyo tu vile inatoka inatoka ndio vile iko kufikia watu. Nafikiri hivi jana wanafanya kazi bure. Eh mambo iko sawa. Nasema mambo iko sawa. Sawa wewe ambao uko hapa, wacha kujidanganya. Utatoka hapa urudi Nairobi. Lakini toka hapa na kitu chenyewe, not a similar thing. Go with Christ. Toka hapa uende kule Bunyore, uende na Yesu. Kama ulikuja na uchawi hapa tukusaidie tunafanyanga deliverance pia. A deliverance kamili tu. Watu wanawekwa huru. Amen. Kama umekuja hapa na una kituko kimekusumbua miaka. Yesu ni yule yule jana leo na hata milele. Alifungua watu atakufungua hata katika hii mkutano pia. Haitajali ya kwamba atilikuwa ni matanga. Wewe tu Yesu anakushughulikia saa hii. Somebody shout amen. I say somebody shout amen. amen. Wewe ambao unajiambia ya kwamba siwezi kuacha dini ya mama Hatusungumuzi mambo ya dini niko na yangu lakini amsore haipeleki mtu mbinguni. We umeshika yako miaka hiyo yote amsore is not taking you to heaven. The one who is the way the truth and the life is Jesus Christ of Nazareth, the son of the living God. Peke yake. Kwa hivyo nataka kuomba. Na jioni hii hii ya dhuhuri hii ya leo. Hii mimi sijui ni nini kinatendeka yawezekana tuko kusumuza tu taarifa ya huyu huyu Martin yake file ilitoka Jumatano iliyopita sijui ilikuwa ni Jumatano Jumane. Juma Jumane usiku sababu huyu bindi alinipigia simu naona mtu anatafutana na mimi na sikujua una, unaelewa kwamba tuna uhusiano sana na hawa wapendwa that was very nice of you sasa kitu chenye kiko ni hiki. Huyu faili yake ilikuja juu siku hiyo. Mimi sijui Hebu nitekee masikio vizuri. Sijui among us who is next. Sijui lakini jiwekeni tayari. Na tayari ni kumpokea nani? Yesu ndani ya maisha yako. Ikikuja saa hii hata vile niko saa hii, mimi nakwenda nyumbani. Kwaani ni story gani hiyo? Wewe kama wewe unaogopa kwa sababu hujui unakwenda wapi, you have a reason to act now. Somebody shout amen. amen. Mimi sijui file ya nani iko almost next. Mtu fulani akakuja ati akajaribu kufikiria malaika wanachukuanga hongo kumbe huyu malaika ambaye na deal na vifo 
Alikuwa amekuja ye kuja kuangalia akaona faili yake iko almost namba tatu. Akasema bwana fanya hivi. E, ebu tuipeleke ndio iwe chini. Ilipoenda chini ripoti ikatoka juu mbinguni ya kwamba tunaanzia mara hii wapi? Chini. Sasa unakwepa wapi? <laughs> Wewe wacha ujanja hii. Wacha hii kuanza ku <laughs> kama kitu ambayo yuko ya maana na hapana kuwa mjuaji najua hii wa Kenya sasa hii ujuaji ni mingi tunateseka lakini ujuaji iko mingi sasa hata Mungu anakiangalia anatusaidia namna gani mimi nataka nikueleze hivi Mungu akusaidie tufanye maamuzi sasa hivi namna gani sasa hivi saa ngapi sasa hivi funga macho yako mahali ulipo funika tu macho mahali ulipo Wote ambao wamefunga macho mahali ulipo wamekuja kwenye crusade hii. We are saying rightly we are celebrating a life well lived. But even as we celebrate napokuwa katika hali hiyo kuna mtu hajatengeneza mahusiano yake na Mungu aliye hai. Na unasema askofu Naomba unisaidie na muhitaji huyo Yesu. Bila kujali nani, nimesema macho yote yafungwe. Maybe watu nitawaruhusu kutazama tu ni wale wako na cameras. Lakini wengine wote macho ifungwe. Sijakupa kibarua cha kuwatazama watu. Ikiwa uko kwenye crusade hii na matanga na hatimaye mazishi haya na huna Yesu ndani ya maisha yako you are not saved bado hujampokea Yesu ama ulikuwa umempokea Yesu wakati fulani lakini you are a backslider unaweza kumrudia Yesu masaa haya nitakuuliza tu kama unataka kuomba pamoja nami inua mkono wako mahali ulipo nataka kuomba na wewe inua tu mkono Sante kwa mikono hiyo ambaye inainuliwa. Inua tu nyosha mkono, ungwana ni ya nini? Nyosha tu mkono mahali ulipo. Mikono hiyo inapo inuliwa hivyo. Naona inua tu mkono huo, naomba kuomba na wewe. Chukua hatua ya pili, simama tu mahali ulipo. Hebu niombe sasa na wewe kwa masaa haya. Just stand on your feet wherever you are, wale wote ambao mmeinua mikono yenu naomba kuomba na wewe asante kwa wale ambao wanachukua hatua ya pili ya kuweza kuomba pamoja nami umeinua mkono simama tu mahali ulipo asante asante watu wa maana kweli nimesema kama umeinua mkono simama tu chukua hatua ya pili simama na nataka kukuongoza katika maombi haya sababu ni maombi ya muhimu na pamoja na wewe kila mtu mwenye ako kwenye mkutano huu utaomba ombi hili pamoja na mimi nyuma yangu tuombe tusaidie hawa wapendwa sema Mungu baba nataka kusikia sauti kila mahali sema Mungu baba na jambele zako niko katika dunia hii yako lakini nimegundua ya kuwa mimi ni mwenye dhambi. Kwa miaka mingi sijatenda haki. Sijatembea katika njia zako. Lakini leo ninaamua kufungua moyo wangu. Ewe Yesu niokoe. Nisafishe na damu yako. Kuanzia leo nakupa maisha yangu futa jina langu katika kitabu cha wenye dhambi na uliandike katika kitabu cha uzima kuanzia leo nimeamua kumfuata Yesu wewe shetani nataka kusikia kwa sauti wewe shetani nataka kusikia kwa sauti wewe shetani mimi si mali yako tena. Kuanzia leo namkaribisha Yesu ndani mwangu. 
yeye ndiye bwana wa maisha yangu asante yesu sante kuniokoa sante kunipa uzima kwa jina la yesu ninaomba amen and amen hebu tukaweze kuomba sasa baba katika jina la yesu kristo na kushukuru kwa sababu ya wote waombolezaji waliofika kwenye matanga ya ndugu wetu Martin. Wewe umekuwa ni mwema. Tayari umesungumza neno lako pia kwa mtumishi wako. Na huyu mpendwa amefungua moyo wake, ameomba ombi hili. Na kwa imani amekupokea. Naomba waliokuwa wamefungwa wafunguliwe. Wale ambao wamehangaishwa na vituko vya kuzimu mfunguliwe sasa katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamehangaika na hali mbalimbali mbali, Mungu wafungue. Na kuanzia dakika hii Bwana uwape uzima na uwasaidie kwa jina la Yesu ninaomba. Amen. Nataka niombe na wale ambao wamefiwa ili tukaweze ku proceed na the rest of the program wale ambao wamefiwa naomba mkaweze ku nipe maji mkaweze kusonga hapa mbele ili tukaweze kuomba pamoja nanyi wote ambao wamefiwa songa tu hapa mbele Mlikuwa wengi Nio na pomani kama ashwari au nio na Poshida Kwa hali zote Umeni Julisha Ni salam Maro Ni mwangu Tuimbe pamoja Salam Salam Roho Rohoni ni salam maro ni mwangu it is well in with my soul So when peace like a river attend my way when sorrows like seas billows roam what day for my love thou hast told me to know it is well it is well with my soul it is well it is well with my soul with my soul time it is well it is well with 
my soul with my soul it is well it is well with my soul zaburi 23 alafu tukaweze kuomba Tunasoma saburi yote. Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake naam ni japo pita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya kwa maana wewe upo pamoja nami gongo lako na fimbo yako vyanifariji waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika and everybody say amen to that. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Kila mmoja aseme amen. amen. I like us to pray right now. Just hold your hands all of you. Hallelujah. Nauliza kila mtu asimame mahali ulipo. Hao wapendwa wamekuja kuuliza maombi na maombi yetu itawasukuma. And we are really praying a prayer of faith because right from this prayer God is settling you. I'm saying he's settling you. Amen. Baba katika jina la Yesu Kristo Yesu wa Nazareti aliyekuja akavaa mwili akafanana na sisi akafa akazikwa na baada ya kuzikwa wewe ulifufuka na leo uko hai unakaa mbele ya kiti cha enzi na mkono wa kuume wa Mungu has you in the seed for us we are praying right now as we stand here a prayer of faith king of glory they have been broken hearted lord my god hawajui wajishikilie kwa nani kwa masaa haya na mungu mtakatifu tunawaelekeza back to christ naomba kuanzia mchana wa siku hii ya leo unaguza kila moyo uliotoka kwa nafasi yake restore them lord restore their souls restore their hearts my father and my god any sorrowing spirit i command you to live now in the name of jesus my lord and my god i pray for the joy of the lord beginning now to be their strength and the lord my god you are upholding them with your right hand you are giving them strength and you are also helping them beginning now Lord I pray that you're touching the widow sister Lorraine you are touching the mother sister Nady you are touching the siblings brother Jimmy sister Vera and even brother Lord my God Lord and the rest of the family the rest of the wajuku the rest of the other relatives I pray that you're touching them them that are broken hearted you're gonna restore them change their lives beginning now take over holy spirit fill them and touch their lives satan we want to let you know that you have no longer any permission to come and hijack their lives and make them to grieve and sorrow lord my god i pray kutokea dakika hii utasimama na watu wako utawapa utulivu na amani 
utawapa utulivu wa moyo utawashughulikia kuanzia dakika hii na ninaomba pia kwa ajili ya hata wale ambao baada ya hii wanasafiri tulipokuomba tukitoka Nairobi tulisema ya kwamba Mungu mtakatifu utupe safari iliyo njema na Mungu usaidie watu wanaosafiri toka pembe mbalimbali mbali za dunia wanapohudhuria mazishi haya Mungu mtakatifu utawapa safari zilizo njema wanapoondoka pia wakirudi manyumbani maroho ambao hushambulia wakati wa matanga na mazishi na kemea nguvu hizo zote za kuzimu na kuziharibu katika jina la Yesu Kristo. Nikiomba ya kwamba kuanzia dakika hii you are taking over everything that is going to take place in the lives of these people. You are going to go with them. The family of Martin, you are standing with them. And Lord my God, even this entire home. Lord you're going to stand with Mama Nedi. Even as she begins a new life together with Lorraine and the rest of the siblings lord my god you're gonna touch them yes. bless brother brother jimmy bless sister vera and even lord my god bless brother brother greece and even this young man jay lord bless them and minister to their lives as we even finish and we come to the end of the entire session be with us and bless us nikiomba pia kwa ajili ya hata wale ambao wanaenda kutusaidia kwenye mazishi mungu utakuwa pamoja nasi kwa jina la yesu tunaomba Amen and amen. Can we give a hand clap unto the Lord with a joyful sound before the living God? Hallelujah. Yesu wa baraka. Yesu wa baraka. Yesu wa baraka. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Mwikulu bembanga waleluya 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 Mwikulu bembanga Mwikulu mwenendo mwenyene Mwikulu buyanzi bwenyene mi klubu yanzi bonyene mi klubu e hulisi anne huimba haleluya hebu chezea yesu tusindikishe huyu chezea hawa penda tukisindikiza huyu mwenye mi klubu mbanga haleluya mi klubu mbanga haleluya mi klubu mbanga haleluya Ikulubulwalembayota <laughs> Mwikulubulwalembayota Nataka kuona watu wanamchezea Yesu. Sasa wewe usipocheza unachezea nani? Hebu makofi sasa. Makofi sasa. Eh mwikulube manga haleluya. Eh mlamba. Eh eh mwikulube Mwikulube manga haleluya Mwikulube manga haleluya Mwikulube manga haleluya Mwikulube manga haleluya Hulisi ane huimbo haleluya Haleluya Hulisi ane huimba haleluya Hulisi ane huimba haleluya Hulisi ane huimba haleluya Hulisi ane huimba haleluya 
sana ili ni kanisa linaitwa Bible Way 
hapa kabula wale ambao mnatoka karibu hapa tuko tu hiyo njia njia ya hospitali hiyo kienda tu hapo 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 hivi mchungaji ndio huyo ukitaka kubuka appointment na yeye sai unaonana na yeye ukienda sehemu zile za mirere huyo basi yako uko kienda sehemu za naitiri huyo hey, inu mkono kama unatokezea line hiyo ukiwa msaidi ya Mombasa ukija momba Nairobi kule Saika niko huko ukija Mumias tuko hapo makutano ya posta na Kamcon na Jwakali Bible way mahali pale Mungu awabariki Thank you for watching Wamasimbi Online TV the number one online TV from Western Kenya